প্রিয় ডেফোডেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আপনাদের স্টুডেন্ট পোর্টাল ব্যবহার করে কিভাবে আপনারা ডিউজ চেক করতে পারেন আপনি যদি একেবারে শেষ সেমিস্টারের স্টুডেন্ট হনু তারপরও আমি আপনাকে বলবো যে আপনি এই ভিডিওটি অন্তত দেখুন আর ফার্স্ট সেমিস্টারে যারা আছেন তারা তো অবশ্যই দেখবেন বা অন্যান্য সেমিস্টারে যারা আছেন তারা তো অবশ্যই দেখবেন পূর্বের যে সাড়ে চার মিনিটের ভিডিওটি ছিল যেখানে স্লাইড আকারে ছিল সেখানে কোনো বয়েজ অ্যাড করা ছিল না অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছে যদি বয়েজটি অ্যাড করে তাদেরকে বোঝানো হয় তাহলে আরও অনেক বেটার হবে মূলত তাদের জন্য আজকের এটি করা এই বয়েজ অ্যাড করে আশা করি আজকের ভিডিওতে সবাই বুঝবেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আবারও বলছি আমি হয়তো দুই তিন মিনিটের বেশি সময় আপনাদের সাথে এভাবে বয়েস দিয়ে অর্থাৎ কথা বলে ব্যয় করছি আশা করি আপনারা এটি শিখবেন এটি আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই উপকার করবে আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিলাম এবং এও গ্যারান্টি দিলাম যে আপনারা স্টুডেন্ট পোর্টাল এই ভিডিওটি যদি সম্পূর্ণ দেখেন অবশ্যই বুঝবেন এই ভিডিওটি কেন দেখবেন আসলে আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এখানে পড়াশোনা করছেন তো আপনাদের হিসাবটা অন্তত আপনাদেরও রাখা উচিত তাই নয় কি এমন সব প্রয়োজনীয় ভিডিও পেতে সম্পূর্ণ ফ্রিতেই সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটিকে আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন তাহলে পরবর্তী ভিডিও পাবেন সবার আগেই তাছাড়া ধরুন আপনার হিসাবটা আপনিও রাখলে তাহলে অ্যাকাউন্টস অফিসের জন্য অনেক সময় অনেক সহজ হয় কারণ সফটওয়্যারের অনেক অনেক সময় অনেক আপডেটগত সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে যদি দুনো পক্ষে হিসাবটি রাখা হয় তাহলে খুবই ভালো হয় কারণ কর্তৃপক্ষ কখনও আপনাদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফির বাইরে এক পয়সাও দাবি করে না ঠিক আপনারাও নির্ধারিত ফির বাইরে এক টাকা কম দিবেন সেটিও কাম্য নয় তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কেন স্টুডেন্ট পোর্টাল চেক করবেন আর স্টুডেন্ট পোর্টাল চেক করবেন আমি আরও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আপনাদেরকে এখানে দিচ্ছি যেমন অনেকে বলেন স্টুডেন্ট পোর্টাল বুঝি না স্টুডেন্ট পোর্টাল উল্টাপাল্টা আসলে এই কথাটি ঠিক না এই কথাটি আপনারা তখনই বলেন যখন আপনারা স্টুডেন্ট পোর্টাল চেক করার সঠিকভাবে নিয়ম জানেন না আপনারা সবাই করেন কি স্টুডেন্ট পোর্টাল পোর্টাল শুধু লগ ইন করে চেক করেন আসলে ঠিক এভাবে স্টুডেন্ট পোর্টাল চেক করার না স্টুডেন্ট পোর্টাল চেক করার কিছু নিয়ম আছে সেটি আমি সামনে দেখাবো আর যেটি বলছিলাম যে স্টুডেন্ট পোর্টাল উল্টাপাল্টা দেখায় বা আপডেট হয়নি আপডেট হয়েছে কিনা এটা আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন কেমনে বুঝতে পারবেন সেটিও আমি বলে দেবো আরেকটি কথা বলবেন যে সঙ্গে সঙ্গে আপডেট হয় না কেন আসলে এটা অনেক লম্বা উত্তর দিতে হয় আমি সংক্ষেপে বলি সাপোজ আপনি কোনো মাসে দুই তারিখে রেজিস্ট্রেশন করলেন এবং আপনার ব্যাচের একই স্টুডেন্ট সে লেট ফি দিয়ে সেই মাসের পঁচিশ তারিখে রেজিস্ট্রেশন করলো তো দেখুন সমস্ত তো রেজিস্ট্রেশনগুলো কিন্তু একসাথে আপডেট করতে হয় অর্থাৎ সফটওয়্যারে একসাথে রান করতে হয় আমি সেদিকে যাব না জাস্ট আমি আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কেন সঙ্গে সঙ্গে আপডেট হয়নি পোর্টালটা তো এখন আপনি আবার প্রশ্নও করতে পারেন যে স্টুডেন্ট পোর্টাল আপডেট হয়েছে আমি সেটা বুঝব কীভাবে আসলে স্টুডেন্ট পোর্টাল আপডেট হয়েছে কীভাবে সেটা বুঝবেন আপনি অফিসে গিয়ে আর অফিসে তো বারবার যাওয়া আপনার সম্ভব না আর আপডেট হওয়া আপনি নিজেই যদি চেক করে বের করতে পারেন তাহলে আর অফিসে যাওয়ার দরকার কি এই ভিডিওটি দেখুন আমি বলছি আপনি আপডেট কীভাবে হয়েছে সেটা বুঝতে পারবেন তো আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো এখানে একটি আনঅফিসিয়াল ফেসবুক পেজ স্টুডেন্ট পোর্টাল ডেপোর্টালের নোটিশ বোর্ড সম্পর্কে দেওয়া আছে এখানে আমি সব সময় দেওয়ার চেষ্টা করি যে এখানে কখন পোর্টাল আপডেট হয় কখন আপনি পোর্টাল চেক করবেন সেই সম্পর্কে আমি অনেক সময় গাইড দিয়ে থাকি এই পেজটিতে আপনারা এই পেজটি ফলো করতে পারেন ডিআইও নোটিশ পেজ নামক একটি পেজ এবং গ্রুপ আছে সেখানে আপনারা সেখান থেকেও জানতে পারেন কখন পোর্টাল আপডেট হয়েছে সেখানে আমরা ইনফরমেশান দেওয়ার চেষ্টা করি আর পেজ এবং গ্রুপের লিঙ্কটি আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশানে ঠিক নিচের দিকে দিয়ে রাখবো আপনারা সেখান থেকে সরাসরি জয়েন করতে পারেন তো তথ্যমূলক কথা প্রায় তিন মিনিটেরও বেশি হয়ে গেছিল আমি বলেছিলাম যে তিন মিনিটের বেশি কথা বলবো না তো আশা করি সামনের অংশটুকু প্র্যাকটিক্যাল দেখবেন আপনারা অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে পারবেন এবং আপনার পুরো চার অথবা পাঁচ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন আপনি অবশ্যই উপকৃত হবেন তো এবার চেক করতে আমরা সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল অংশে চলে যাই এবার এজন্য স্টুডেন্ট পোর্টালে লগ ইন করতে হবে অনেকে স্টুডেন্ট পোর্টাল খুঁজে পায় না কোথায় স্টুডেন্ট পোর্টাল আসলে ডিআইও স্টুডেন্ট পোর্টালে সার্চ করলেই গুগল আপনাকে নিয়ে আসবে অথবা নিচের ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করুন যদি ফার্স্ট সেমিস্টারের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আইটি রুম বা সার্ভার রুম যেখানে আছে সেখান থেকে আপনার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ সংগ্রহ করুন আর যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলেও আইটি রুমে যোগাযোগ করে সেটি ঠিক করে নিন থিওরি অংশের এটা হলো একদম বেসিক একটা তথ্য যে আপনি ফার্স্টে লগ ইন করার পরে ড্যাশবোর্ডে দেখলেন যে চৌত্রিশ হাজার টাকা আপনার ডিউ দেখাচ্ছে তো এটা নর্মালি হবে আপনার অর্ধেক মিড টার্ম হয় সতেরো হাজার টাকা মিড টার্ম
এবার স্টুডেন্ট পোর্টালে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করুন এবং নিচে আই এম নট রোবটে ক্লিক করার পরে কিছু হয়তো ইমেজ বা ক্যাপচা চাপে আপনারা সেগুলো ফিল আপ করে লগ ইন করুন অনেক সময় মোবাইলে সমস্যা করে জন্য ডেস্কটপ থেকে করলে সবচেয়ে ভালো হয় লগ ইন করার পরে আপনারা ড্যাশবোর্ড দেখবেন ড্যাশবোর্ড দেখার পরে ফার্স্টে আপনারা চিন্তা করবেন যে জিনিসটা কী দেখাচ্ছে এখানে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন যে এখানে টোটাল ডিউজটা হলো এবার এখানকার চারটি ঘরের আমি বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি টোটাল পেয়েবল মানি এই সেমিস্টার পর্যন্ত অর্থাৎ যেই সেমিস্টার পর্যন্ত আপনার রেজিস্ট্রেশন করেছেন সেই সেমিস্টার পর্যন্ত আপনার পেয়েবল আপনার আপনি কত টাকা পরিশোধ করতে হবে সেই ইনফরমেশান আর টোটাল পেজ আপনি কত টাকা করেছেন দ্বিতীয় কলামে আছে আর টোটাল ডিউজ অর্থাৎ আপনার এই সেমিস্টারের ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত আপনার কত টাকা ডিউজ আছে সেটি দেখাবে এবং শেষেরটি টোটাল আদার্স সেটি হলো আপনার কত টাকা আদার্স কলামে অর্থাৎ আপনি লেট ফি ফাউন্ডেশন ফি ইত্যাদি আদার্সে যে টাকাগুলো পেড করেছেন সেটা হলো আদার্সে দেখায় সেটি পেড করতে হবে হবে না সেটি আপনি অলরেডি পেড করেছেন আর টোটাল পেইডের কলামে আপনি যে ওয়েবার পেয়েছেন সেটিও পেইডের কলামে যোগ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনি কত টাকা পেইড করছেন সেটির সাথে ওয়েবারটি যোগ হয়ে টোটাল পেইড দেখাচ্ছে এখন যেহেতু টোটাল ডিউজ ছিচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা দেখাচ্ছি এটি আমি চেক করার জন্য আমি সব সময় পেমেন্ট লেজারে যাব অর্থাৎ স্টু এখানে এই যে লেজার একটি অপশান আছে লেজার অপশনে যাব পেমেন্ট লেজারে যাব এখানে সবসময় আমি এখান থেকে চেক করব এখান থেকে জাস্টিফাই করবো যে টাকাটা ঠিক আছে কিনা ছিচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকাটা কিসের টাকা দেখাচ্ছে এই জন্য আমাকে সেমিস্টার সিলেক্ট করতে হবে আমি এখন যেই সেমিস্টারে আছি সেই সেমিস্টারটি ধরবো এখানে নির্বাচন করবো যে নির্বাচন করবো যে যে অল এর জায়গায় আমি এখানে বর্তমান সেমিস্টারটি দিলাম দেওয়ার পরে দেখলাম যে আমার লেজারের কী অবস্থা দেখলাম যে এখানে এখানে একটি কথা আছে আপনার কাছ থেকে আপনার ইউনিভার্সিটি এই সেমিস্টারে যেই পাওনাগুলো পাবে সেটি প্রত্যেক সেমিস্টারে যেই পাওনাগুলো পাবে সেটি পাঁচ থেকে ছয়টি কলামে দেখাবে এই যে উপরে যেই কলামগুলো দেখাচ্ছে কারো হয়তো ল্যাব থাকতে পারে নাও থাকতে পারে অর্থাৎ টোটাল রিসিভেবলে যেটি দেখাবে সেটি আপনার কাছ থেকে ইউনিভার্সিটি পাবে প্রত্যেক সেমিস্টারে এই যে লক্ষ্য রাখুন হয়তো ইংলিশ অথবা বিবিএ অথবা ফার্মাসি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটু তারতম্য হতে পারে ল্যাব ফি এদিক সেদিক বাট এই কয়েকটি কলামেই তারা টাকাটা পায় তো এখানে দেখলাম রেজিস্ট্রেশন ফি বারো এবং টিউশন ফি চৌত্রিশ হাজার টাকা আমার কাছ থেকে মোট ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা পাবে বাট আমি আজকে যে টাকাটি পেড করেছি বা একটু আগে যে টাকাটি পেড করেছি সেটি এখনও এখানে যোগ হয়নি তো আমি যে বারো হাজার পাঁচশো টাকা পেড করেছি সেটি চেক করার জন্য আবার যদি লগ ইন করি লগ ইন করার পরে দেখবো যে বারো হাজার পাঁচশো টাকা কয়েকটি কলামে আমরা সবসময় দেখি অনেকেই ভুল করে যে একটি কলামে চেক করে না এখানে আপনি যেই ডেটে টাকা দিয়েছেন সেই ডেটের সবগুলো কলাম যোগ করার পরে আপনার দেখবেন যে ওই টাকাটি পেইড কলামে যোগ হয়েছে কিনা তাহলে বুঝবেন যে আপনার টাকাটি সঠিকভাবে যোগ হয়েছে এই যে দেখুন উপরের চিত্রের মতো এই রিসিভেবিলিটি হবে আপনার এক সেমিস্টারের দেন অর্থাৎ আপনার কাছ থেকে ভার্সিটি পাবে এবং পাশের কলামটি পেইড কলামটি হবে আপনি কত টাকা পরিশোধ করেছেন এবং শেষের কলামটি হবে আপনি আদার্স অ্যাকাউন্টে কত টাকা পেইড করেছেন যেটি অন্যান্য খরচ খরচে যোগ হবে যেটি আপনার দেনা পাওনার বাইরে থাকবে তো এভাবে প্রত্যেক সেমিস্টার আপনার আপনারা অবশ্যই অবশ্যই মিলিয়ে দেখবেন যদি ওয়েবার থাকে তাহলে সেটি টিউশন ফির নিচেই দেখাবে ওয়েবার কত পার্সেন্ট আছে আপনারা টিউশন ফি থেকে পার্সেন্টেজ ধরে ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারেন যে ওয়েবারটি ঠিক আছে কিনা এই যে ওয়েবারটি এভাবে দেখাবে সেটি পেইড কলামে দেখাবে এখন ওয়েবারেরও বিভিন্ন শর্ত রয়েছে আপনার সেই শর্তগুলো আমি একদম ভিডিও শেষের দিকে বলে দিব সেই শর্তগুলো ফিল আপ করার পরে যদি আপনি ওয়েবার পান অথবা ওয়েবার যদি কোনো সমস্যা ফিল করেন তাহলে অফিসে যোগাযোগ করুন অফিসের ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্কে অথবা সরাসরি অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন ধরুন আপনার ওয়েবার আছে কিন্তু ওয়েবার দেখাচ্ছে না বা আপনার ওয়েবার নাই কিন্তু ওয়েবার দেখাচ্ছে এটি চেক করা আপনার নিজেরও দায়িত্ব তো সেটি আপনার যদি কোনো সমস্যা ফিল করেন তাহলে অবশ্যই অফিসে জানাতে হবে আর এই ধরনের সমস্যা হাজারে দু একজন অনেক সময় চোখে পড়ে সেগুলো হয় ক্রেডিটগত কোর্সগত অথবা রেজাল্টগত সমস্যার কারণে তারপরও যেটি বলবো উপরের সেমিস্টার ঘর আপনি সিলেক্ট করে প্রত্যেকটি সেমিস্টারে আপনি টোটাল রিসিভেবল অর্থাৎ আপনি কত টাকা আপনার কাছ থেকে ইউনিভার্সিটি পাবে এবং আপনি কত টাকা পেইড করেছেন তার পাশের ঘরটি এবং আপনি কত টাকা আদার্সে আপনার পেইড হয়েছে সেটিও এখান থেকে দেখতে পারেন এবং প্রত্যেকটি সেমিস্টারে আপনার এভাবে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবেন যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা যদি সমস্যা ফিল করেন তাহলে অবশ্যই অফিসে যোগাযোগ করবেন অন্যথা অবশ্যই যোগাযোগ করার কোনো দরকার নেই আপনি নিজেই নিজের হিসাবটা এভাবে রাখবেন সব ঠিক থাকলে অফিসেও আপনার হিসাবটা এমনই দেখাবে আর পোর্টালে যদি মাইনাস ডিউজ শো করে তাহলে সেটি আপনার ব্যালেন্স অর্থাৎ এটি আপনার টাকা এটি আপনার কাছ থেকে পাবেন না আপনি পাবেন তবে এই এক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য রাখবেন যে অনেক
যেটি পরবর্তীতে সমাধান হয়ে যায় একটা সময় বাট আপনার আগে যদি আপনার চোখে ধরা পড়ে তাহলে আপনি আগেই এটি অফিসকে জানাবেন আরেকটি বিষয় ধরুন আপনার ইমেইলে অথবা আপনার নোটিসে দেখলেন যে আপনার পেমেন্ট ডেট চলে গেছে তো আপনার স্টুডেন্ট পোর্টালে আজকে যে ফিগারটি দেখাচ্ছে সেটি লেট ফি ছাড়া অর্থাৎ বর্তমান লেট ফিটি আপনার এখন শো করবে না শো করবে টাকা পেমেন্ট করার পরে অর্থাৎ লেট ফি অ্যাড করে দিতে হবে আর ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট সেমিস্টারেই ছয় হাজার টাকা ল্যাব ফি অ্যাড করে রাখা হয় যেটি প্রথম সেমিস্টারে দুই হাজার টাকা পরবর্তী সেমিস্টারে দুই টাকা এবং পরবর্তী সেমিস্টারে অর্থাৎ তৃতীয় সেমিস্টারে দুই টাকা করে অ্যাডজাস্ট হয় এই জন্য প্রথম সেমিস্টারে আপনার চার হাজার টাকা ফাইনাল পর্যন্ত বাকি দেখাবে সেকেন্ড সেমিস্টারে ফাইনাল পর্যন্ত দুই টাকা বাকি দেখাবে এবং থার্ড সেমিস্টারে রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত দুই টাকা বাকি দেখিয়ে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে বিবিএর হবে শুধু দুই সেমিস্টারে চার হাজার টাকা অর্থাৎ ফার্স্ট সেমিস্টারে চার হাজার টাকা সরি দুই হাজার টাকা ফাইনাল পর্যন্ত বাকি দেখাবে সেকেন্ড সেমিস্টারে রেজিস্ট্রেশন সময় দুই টাকা বাকি দেখাবে দেন অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে মিড আপনার যদি মিনিমাম রেজাল্ট না থাকে তাহলে ওইবার থাকবে না আপনার যদি রিটেক সাবজেক্ট থাকে তাহলেও সেই সাবজেক্টগুলো তো ওইবার হবে না আপনার যদি থিসিস প্রজেক্ট ভাইবা ইত্যাদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাডাসমেন্ট ইত্যাদি সাবজেক্টগুলো থাকে সেগুলো তো ওইবার হবে না ডিপার্টমেন্ট অপার ব্যতীত আন্ডার গ্রাজুয়েটের ক্ষেত্রে বারো ক্রেডিট মিনিমাম এবং গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে মিনিমাম নয় ক্রেডিট নিতে হয় সেক্ষেত্রে ওইবার থাকে এছাড়া আরও বিস্তারিত জানার জন্য অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের ডেফোটেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে আরও অনেক টিউটোরিয়ালমূলক ভিডিও আছে এবং এছাড়াও আরও শিক্ষামূলক অনেক টিউটোরিয়ালমূলক ভিডিও আছে এই চ্যানেলে আপনাদেরকে সবাইকে দেখার আমন্ত্রণ রইল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক আর শেয়ারও করতে পারেন ভিডিওটি সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ